ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇൻഫോമിറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദി റൈറ്റ് ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാറാണ് അറിയാമല്ലോ ബഷീർ സാറിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പത്തിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കോമഡി അല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ കോമഡി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ നമ്മൾ മാത്രമാണോ അല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും അവകാശികളാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറേയേറെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യമേ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എവ്രി വൺ ഈസ് ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാസ് സംതിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും ടാലൻറ്റഡ് ആണല്ലേ എല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുമുണ്ട് ആൻഡ് സംതിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി സൊസൈറ്റി എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാനും പറ്റും മാൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് മനുഷ്യൻ എന്നും ആരുടെയൊക്കെ കമ്പനിയിലുണ്ട് ആരുടെയൊക്കെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ആനിമൽസ് ബോർഡ്സ് ഇൻസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ഓഫൺ ഷെയേഴ്സ് ഹിസ് തോട്ട്സ് കൺസേൺസ് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് വിത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റും നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഇൻസെക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തൊക്കെ അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഓരോ ആകുലതകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മടുപ്പുകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുമായി ഷെയറും ചെയ്യാറുണ്ട് ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബഷീർ സാർ എഴുതിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ദി റൈറ്റ് ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ വെൻ ഐ ബിക്കെയിം ദി ഓണർ ഓഫ് എ ടൈനി ലിറ്റിൽ പീസ് ഓഫ് ദിസ് വൈഡ് എർത്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിന്റെ അവകാശി ആരായി മാറി ഞാനായി മാറി അതായത് കുറച്ച് വസ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു I felt very happy. I was very happy. It was a two-acre plot with coconut palms. It was a two-acre plot with coconut palms. It was a two-acre plot. And an old house where we could live. There is a 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 house where we could live. That's why I am so happy. Those were the days when the price of coconuts was going up. Those were the days when the price of coconuts was going up. ഈ സമയത്ത് അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാളികേരത്തിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ വില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വോസ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ദി പാംസ് ലാഡൻ വിത്ത് കോക്കനറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് ആ തെങ്ങുകൾ നിറച്ച് എന്ത് തൂങ്ങിയുണ്ട് എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ആ തേങ്ങ കൊല പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിരുന്നു എന്താ കാര്യം തേങ്ങയ്ക്ക് വില കൂടിയില്ലേ അപ്പോൾ വില കൂടുമ്പോൾ അത് വിറ്റൂടെ നമുക്കൊരു ജീവിത മാർഗമല്ലേ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുക ബാക്കി കൊടുത്ത് പൈസയാക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നു But then came the trespasses. Appad avada aari vannu. Porattu nunnu korey aalkar enda anivadam koodada kairi vannittu nnda. They did not care about the fence. Appa nyan avada endu getti vetsi nnda nnu veli getti vetsi nnda. Amera thunnum mindi idhi illa. Fence we had put up at the boundary. Aa uru nyangada puriyadatthi nnda boundary ili nyangal endu kondu vetsi nnu. ചെറിയ വേലി കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് അവർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മോർ ഓവർ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ദേ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി അറ്റ് ഓൾ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മൈ വാച്ചിങ് ഡോഗ് ഷാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മോർ ഓവർ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി അറ്റ് ഓൾ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മൈ വാച്ച് ഡോഗ് ഷാൻ എനിക്ക് കാവലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വീടും പുരയിടത്തിന് കാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തിനെ വളർത്തിയിരുന്നു ഒരു നായ എന്താ പേര് ഷാൻ അപ്പം അതിനെ പോലും ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പേടിയും ഇല്ലായിരുന്നു ദേ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു കെയർ ഫോർ എനി വൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തുള്ള ആരെയും അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നോട്ട് ഈവൻ ദ ഗവൺമെൻറ് പിന്നല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലും പേടിയില്ല ആറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ആദ്യം ദി
ഫ്ലാഷിംഗ് ദിയർ കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അവരെ കളറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നിത്തിളങ്ങി അവരിങ്ങനെ പറന്ന് അവിടെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് വെട്ടവും അടിച്ച് കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തിളക്കി അവരതിനെ നടക്കുന്നു ദൻ കെയിം ദ ക്രോസ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആര് വന്നു കാക്കകൾ വന്നു ദ റോക്കേഴ്സ് കോയിങ് വാസ് എൻ ഏബിൾ അൺബെയറബിൾ ദൻ ദി റാക്കറ്റ് ഓഫ് അതർ ബേർഡ്സ് മറ്റ് കിളികളുടെ ശബ്ദവും ബഹളവും പോലല്ല കാക്കകളുടെ ബഹളം കുറെ അധികം അരോചകമാണ് നമുക്ക് അത്രയും കൂടി സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ദ വേഴ്സ് വോസ് ദാറ്റ് ദേ മിസ് ദ ന്യൂ ചാൻസ് ടു സ്വീപ് ഡൗൺ ഓൺ അവർ ഹെൻസ് ആൻഡ് ചിക്സ് അപ്പൊ എന്താ ഏറ്റവും വിഷമം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ കാക്കകൾ തക്കം കിട്ടിയാൽ എങ്ങോട്ട് പറന്ന് എടു ഇറങ്ങും നമ്മുടെ ചിക്സ് കോഴികളുടെയും കോഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി വീഴും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാടി വീഴും അല്ലെ അതുങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആര് ചാടി വീഴും കാക്കകൾ നെക്സ്റ്റ് അറൈവ് വെയർ ദി ഹോക്സ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സ് റോൺ അവർ കോക്കനട്ട് പാംസ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ടി വന്നു ആരാണ് പരുന്തുകൾ പരുന്തുകൾ എവിടെ വന്നിരുന്നത് കോക്കനട്ട് പാംസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു തോപ്പിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ വന്നിങ്ങനെ ഇരിപ്പാണ് ഹവർ എന്നാലും വൈൽ ദി സാറ്റ് ഇൻ ഹയർ പ്ലെയിൻസ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ കാ പരുന്തുകൾ അവിടെ ഇരുന്നാലും ദർ എയിംസ് വെയർ ജസ്റ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് അവർ അവർ അവിടെ അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് എവിടെയാ ഇനി ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ പൊടിയുടെ ഡസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും അവർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കാഴ്ച ശക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞോ ഒരു എന്തെങ്കിലും അതിനെ പോയാൽ അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരുന്ത് കാണും വന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് പരുന്തിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി ദ ഹോക്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഹാഡ് ദ സെയിം അജണ്ട ഈ കാക്കകൾക്കും അതുപോലെ പരുതിനും ഒക്കെ ഒരേ അജണ്ട ഒരേ രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനാണ് ദ വോച്ച് ബോയിൽ ദ വോച്ച് ആൻഡ് വെയിറ്റ് അവരിങ്ങനെ വോച്ച് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്തിനാ തക്കം കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അതുവരെ അമ്മമാരെ മുമ്പിൽ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന കാക്കകൾ അമ്മമാർ മാറുന്ന കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോകും അതോ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈ മുറിയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളാണ് ഈ കാക്ക അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരുന്തും കുറച്ചും കൂടി അപകടമാണ് പരുന്തും നോർ ബെയർ ദ എലോൺ ദ വേർ മങ്കൂസസ് ഇൻ ദ ബാംബു തിക്കറ്റ് അപ്പം ഇവർ മാത്രമൊന്നും അല്ല ഇനി അടുത്ത പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് മുളങ്കാടുണ്ട് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു മങ്കൂസസ് കീരികളുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദർ വെയർ ഫോക്സസ് അത് മാത്രോ കുറുക്കന്മാരുണ്ട് എവിടെ ഇൻ ദ ഷ്രബ്സ് കോസ് ബൈ റെഡി ടു പൗൺസ് ഓൺ ദി ഹെൻസ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് കുറ്റിക്കാടുണ്ട് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഫോക്സുകൾ കുറുക്കന്മാരുണ്ട് സമയം കിട്ടി എങ്ങോട്ട് ചാടി വീഴണം കോഴിയെ കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടി അവിടെ പതിയിരിപ്പുണ്ട് ദെൻ ദർ വെയർ റാറ്റ്സ് എല്ലാം പോട്ടെ ഇനി അടുത്ത പാർട്ടി വന്നു ആരാ റാറ്റ് എലികളുണ്ട് റാറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് വെയർ ഫൗണ്ട് എവരി വെയർ റാറ്റ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ even as they wondered what right all these creatures had to be on my land they arrived a fierce creature without paws or wings a cobra onnoda paraya even as njan ingane endana chindichondirunna oru samayathu endha njan chindichi nettirunnathu i wondered what right all these creatures had to be on my land ivarkku ellavarkkum ende bhoomil ഞാൻ വാങ്ങിയ എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ എന്ത് അവകാശം എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച അത്ഭുതത്തോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ദർ അറൈവ്ഡ് എ ഫ്യൂസ് ക്രീച്ചോർ വിത്തൌട്ട് പോസ് ഓർ വിങ്സ് കൈയും ചേകും ഒന്നുമില്ലാത്ത വേറൊരു ജീവി അവിടെ വന്നു ആരാത് എക്കോബ്ര ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ഇറ്റ് സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ മീ അത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിങ്ങനെ ഒരു നിപ്പ് നിന്നു ഡിഗ്നിഫൈഡ് മെജസ്റ്റിക് ഇറ്റ്സ് ഹൂഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി വളരെ പ്രൗഡിയോടു കൂടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു പത്തിയെടുത്ത് നിന്നു ഇറ്റ് ഹിസ്റ്റ് അസ് ഇഫ് ആസ്കിങ് മീ അത് എന്ത് ചെയ്തു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ 
You had better leave my two acre land at once. Ippa thanne nee vidna paykona. Ennu parayya nyan. I said, but then where could it go? Nyan ippa thano oru parayya. Nee ippa thanne vidna vittu ono nu varnyal. Adi ingo tu pogum. Had him the whole earth been taken over by man bit by bit? കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ആര് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തോട്ട് വിട്ടാൽ അവർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിടും ഫുൾ ടൈം ഇതിന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റൂ എല്ലാ ജീവിയുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ അല്ലേ മൈ വൈഫ് സെറ്റ് എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ദ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഹാസ് റൈപ്പൽ ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചക്കയൊക്കെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സ്ക്വിറൽസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ആർ ഫീസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആ പഴുത്തു ആദ്യം തന്നെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാക്കകളും അണ്ണാനും ഒക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങി അവരത് ആസ്വദിച്ച് സദ്യയോടു കൂടി കഴിക്കുക ദി ഗ്വാസ് ആൻഡ് മാങ്കോസ് അപ്പൊ ഇനി എന്തുണ്ട് ഗോവ എന്താണ് പേരക്കയുണ്ട് മാങ്കോസ് മാങ്ങയുണ്ട് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബാഡ്സ് ബാഡ്സ് ആർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പൊ എവരി തിങ് ആ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിർത്തും മഞ്ഞ കളറായി പിറ്റേ നമ്മൾ വിച്ചാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അണ്ടിക്കൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ ഇച്ചിരി മാംസം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആര് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പവാലും കിളികളും ഒക്കെ അതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബാഡ്സ് ആർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പ് എവറി തിങ് കിളികളും പവാലും എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ റിപ്ലൈ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എഡിബിൾ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാസ് ഉണ്ട് ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വാട്ടർ എയർ വാംത്ത് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പഴങ്ങളുണ്ട് റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കപ്പ മരച്ചീനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാസ് പോച്ചകൾ പുല്ലുകളുണ്ട് അതുപോലെ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ പൂക്കളുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് വായുവുണ്ട് ചൂടുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ആര് സൃഷ്ടിച്ചതാ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാ നൗ വൈൽ വി ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട് ദ ബേർഡ്സ് ബീഡ്സ് റപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ടു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ദീസ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ആസ് വി ഹാവ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം Now, while we are the owners of this land, ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട് ഒരു സംശയവുമില്ല ദ ബേർഡ്സ് കിളികൾക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ജീവികൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും പ്രാണികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ട് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ദീസ് തിങ്സ് ഈ മറ്റു വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ അവകാശം പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവകാശം അവർക്കുമുണ്ട് ജസ്റ്റ് എസ് വി ഹാവ് നമ്മൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും എന്തുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവകാശം ഉണ്ട് ഗോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദം ഫോർ ഓൾ ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് ബെറ്റർ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഒക്കേഷണലി വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നമ്മൾ അതും ആലോചിക്കണം ആർ യു സെയിങ് റാറ്റ്സ് ഹാവ് എ റൈറ്റ് എസ് വെൽ ആ വൈഫ് എന്താ ചോദിക്കണേ ഓ അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എലികൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നാണോ they don't seem to think we humans have any they go about as though the earth belongs to them she said appo endanu parayne ningal angane karidikyo enda elikalku ivada avakasham undanu ningal karidum pakshe elikal endo karidunne manushyamarkku onnu idinattu oru avakasham illa idu mottham njangada daanu elikalde daanu nanu aaru karidunnathu elikal karidunnathu nanu aaru parayunu wife parayunu so we go around killing them orappayittu njan endi adine ellam kollum How sad that we kill rats to let our own life undisturbed. How sad that we kill rats to let our own life undisturbed. We have to live in our own life. We have to live in our own life. That is so sad that we have to live in our own life. What we need is, what we need is, a new scientific way, a new scientific way, a new scientific way, a new scientific way. That helps us to live without killing any living creature. നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലുവല്ല ഒരു ജീവിയും കൊല്ലാതെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും കൂടെ നമ്മൾ സഹകരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര രീതി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒന്നിനെയും കൊല്ലുവല്ല പുതിയൊരു രീതി വേണം അവരെ കൊല്ലരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു എനി വേ ഐ ഹാഡ് നോ ടേസ്റ്റ് ഫോർ കില്ലിംഗ്
പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഹൗ എവർ എന്നിരുന്നാലും ഐ ഹാവ് ടു ഡു എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്തിനാ സംതിങ് സൂൺ അബൌട്ട് അവർ കോക്കനട്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ നാളികേരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതിനെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം വി നീഡഡ് ദം ഞങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ദ ഫോംഡ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും തേങ്ങ മാത്രം കഴിക്കുന്നു എന്നല്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാളികേരം അല്ലേ നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് നാളികേരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് തേങ്ങ നമ്മുടെ എൽ മിക്കവാറും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തേങ്ങ അരച്ചതുള്ള കറികളാണ് കൂടുതലും വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല ഡെയിലി ഫുഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ദിവസേന ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും കൂടി വേണം എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടർത്ഥം എടുക്കാം ഇത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ഫുഡിന് അത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സഹായവും കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതുക ബട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു എന്താ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആലോചിക്കിരിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടി വൈ ലൈ വോസ് സ്റ്റിൽ വണ്ടറിങ് ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടറിങ് ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ മൈ വൈഫ് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് തിങ്സ് ഇൻ ടു ഹർ ഓൺ ഹാൻഡ്സ് വൺ ഡേ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കത്തേ ഉള്ളെന്ന് ആർക്ക് പിടികിട്ടി എൻ്റെ വൈഫിന് പിടികിട്ടി അപ്പോൾ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ അങ്ങ് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഷീ വെൻ ഷോപ്പിംഗ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയി ആൻഡ് അബൌട്ട് മെയിൻ തിങ്സ് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വൺ വാസ് എ ലാർജ് ടിൻ ഓഫ് റാറ്റ് പോയിസൺ ഒരെണ്ണം എന്താ ഒരു വലിയ ടിന് എലിവിഷം ദി പോയിസൺ വോസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബനാനാസ് റൈസ് ടപ്പിയോക്ക ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എവ്രിവെയർ ഇൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു എലിവിഷം വാങ്ങിയില്ലേ അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പഴത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ടപ്പിയോക്ക ഒക്കെ നമ്മുടെ കപ്പ കപ്പയുടെ ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എവ്രിവെയർ ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് എവിടെ ഒട്ട് കളഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങ് വിതറി ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് കോഴി ഫൈവ് ഹെൻസ് ട്വൽവ് സ്ക്വിറൽസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ക്യാറ്റ് ഡിസപ്പിയർ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടി അഞ്ച് കോഴികൾ പോയി പന്ത്രണ്ട് അണ്ണാൻ പോയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് എലികൾ പോയി ആൻഡ് എ ക്യാറ്റ് ഒരു പൂച്ചയും അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കാണും അവിടെ നിന്ന് തട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇവർ ഇവരുടെ വിഷം ഇവർ ഈ പറക്കിയിട്ട് എലിവിഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും ജീവികൾ അവിടെ ചത്തത്ത് പോയി ബട്ട് ദ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്സ് വെൻ ഡോൺ ഫോളിങ് അപ്പോഴും എന്ത് വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് കരിക്ക് വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു എവ്രി വൺ നൗ അക്യൂസ് ദി ആ ഓൾസ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ആരെയാ പറയുന്നത് മൂങ്ങയായിരിക്കും തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് മൂങ്ങയാണ് അപ്പൊ കരിക്ക് കുത്തിയിടുന്നത് ദേ പെക് അറ്റ് ദി ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്സ് അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ടെൻഡർ കോക്കനെ ഇട്ട് കുത്തുന്നതാ അ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലേറ്റർ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹവ് എവർ ദ റിയൽ കൽപ്രിറ്റ്സ് വെയർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദി ബാറ്റ്സ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കിട്ടി ആരാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ് ആരാണ് ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൗവാലാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെസ്ക് സന്ധ്യാവുമ്പോൾ അതായത് സന്ധ്യക്ക് ശേഷം ഹ്യൂജ് ബാറ്റ്സ് കെയിം ഇൻ സ്വാംസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ സ്ട്രേറ്റ് ദി പാംസ് വെ ദ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഹങ് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നില്ലേ കരിക്കും കുലകൾ അവിടോട്ട് ആര് വന്ന് തൂങ്ങി നിൽക്കും നമ്മുടെ വവ്വാലുകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കും ക്ലിംഗിങ് ടു ദ ഔട്ടർ കവറിങ്സ് ഓഫ് ദി കോക്കനട്ട്സ് കോക്കനട്ട്സിന്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് എ നോഡ് ഇൻ ടു ദം ഫ്രം ദ സോഫ്റ്റസ്റ്റ് സൈഡ് അറ്റ് ടോപ്പ് കരിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമില്ലേ അവിടെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തുരക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേക്ക് തുരക്കും വെൻ ദേ ഹാഡ് കട്ട് ത്രൂ ദി കനൽ വിത്തിൻ അപ്പൊ അവർ ആ ഭാഗത്തോട്ട് തുരന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദ സക്ട് ഔട്ട് ദി സ്വീറ്റ് നറിഷിംഗ് വാട്ടർ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വളരെ വളരെ മധുരമുള്ള വളരെ ഉന്മേഷം തരുന്ന കരിക്കിൻ വെള്ളം ഉണ്ട് അതങ്ങ് കുടിക്കും ദ സക്ട് ഔട്ട് ദി സ്വീറ്റ് നറിഷിംഗ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ്
പെസ്റ്റ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരകൾ നമ്മുടെ ഈ വവ്വാലിനെ വെടിവെക്കാനാണ് വന്നത് ഓ ബാറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇരകളാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഷൂട്ടിങ് ബാറ്റ്സ് ഡൗൺ അറ്റ് ദിസ് സ്പോട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല വവ്വാലിനെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൺ എ ലിറ്റിൽ ഐലറ്റ് നിയർ ബൈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ടെമ്പ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു തുരുത്തുണ്ട് ആ തുരുത്തിനടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ ക്ഷേത്രമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇറ്റ് ഗ്രോ അ പെയർ ഓഫ് ബൻ ബനിയൻ ട്രീസ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് രണ്ട് വലിയ രണ്ട് ആൽമരം ഉണ്ട് യു ക്യാൻ സി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബാറ്റ്സ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ട്വിക്സ് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ചില്ലകളിൽ എന്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കും വവ്വാല് എത്രണ്ണം വരും ഒരു മൂവായിരം എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കിൽ ദം ഓൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനെ വിടത്തില്ല എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഐ പ്രേഡ് ഫെർവൻലി ഓ ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ് സേവ് യുവർ ലൈഫ് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ അല്ല ബാറ്റുകളെ ബാറ്റുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റോണിഷിങ് ഇറ്റ് വാസ് എ മിറക്കിൾ പക്ഷേ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു ദ ബാറ്റ്സ് വെ സേവ്ഡ് ബാറ്റ്സ് എല്ലാം സംരക്ഷിതരാണ് അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഹെർ കസിൻ കെയിം ബാക്ക് ഇൻ അബൌട്ട് ടു അവേഴ്സ് ടൈം ലുക്കിംഗ് റിയലി സ്കെയർഡ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പേടിച്ച് വരണ്ട് ആരെൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ വൈഫും വൈഫിൻ്റെ കസിനും തിരിച്ചെത്തി മൈ വൈഫ് സെഡ് എൻ്റെ വൈഫ് എന്ത് പറയുന്നു ബി ജസ്റ്റ് മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് നാരോലി എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ദേർ ആർ സം ഹൗസസ് അറൗണ്ട് ഈ ടെമ്പിൾ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് ദ വെൻ വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദി പ്ലേസ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് വെപ്പൺസ് കുറേ നൂറ് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളും ഉണ്ട് സറൗണ്ടഡ് ആസ് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് അവർ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വളഞ്ഞു കുറച്ച് മിനിറ്റുകളും ഉണ്ട് കുറേയേറെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വളഞ്ഞു ദ ലുക്ഡ് മെനൈസിങ് ഞങ്ങളെ എന്താണ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നോക്കി ഇഫ് വി ഷോട്ട് അറ്റ് ദി ബാറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ആ ബാറ്റിനെ എങ്ങാനും വെടി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദ സെറ്റ് അവർ പറഞ്ഞു ദേ വുഡ് കില്ലസ് അവർ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കൊന്നേനെ എന്നവർ പറഞ്ഞു Do you know why? അപ്പം എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ബാറ്റ്സ് ആർ ദി സോൾസ് ഓഫ് ദിയർ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ആ അവരെന്തോ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഈ ബാറ്റ്സിലെ ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അവർ ഇവരുടെ പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളാണ് മനസ്സിലായി പൂർവികർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ പഴയ പഴയ തലമുറകൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ അപ്പം അവരാത്മാക്കളാണ് ഈ വന്ന് കിടക്കുന്ന ബാറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഐ ടു കെ ഡിസിഷൻ ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എന്താണ് ദെൻ അപ്പം തന്നെ ഐ സെറ്റ് ഫോമിലി ബാറ്റ്സ് ആർ നോ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അവേഴ്സ് ബാറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ആരുടെയും ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് പൂർവികരൊന്നും അല്ല But they are among God's countless creations. പക്ഷെ അവർ എന്തുവാ ഈശ്വരൻ്റെ എണ്ണിത്തട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത കുറേ ക്രിയേഷൻസ് ഇല്ലേ സൃഷ്ടികളില്ലേ അതിലൊന്നാണ് അവർ ലെറ്റ് ദ കോക്കനട്ട്സ് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് കോക്കനട്ട്സ് ഒക്കെ നശിച്ച് പൊയ്ക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല ലെറ്റ് എസ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സംതൃപ്തരായിട്ട് ജീവിക്കണം വിത്ത് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് എന്താണോ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതേ കഴിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു രീതിയാണ് കാടിൻ്റെ ഒക്കെ നിയമം അതാ എന്താ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ കൊല്ലുന്നത് എന്തിനാ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു ജീവി ഇപ്പോൾ ഒരു പുലി ആയിക്കോട്ടെ കടുവയോ സിംഹം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ജീവിയെ ഭക്ഷിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ജീവിയുടെ മുന്നിലൂടെ സിംഹത്തിൻ്റെയോ ഏത് ജീവിയുടെ ആയാലോ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജീവി നടന്നു പോയാലൊന്നും അത് പിടിച്ച് തിന്നില്ല വിശം തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ കഴിക്കൂ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം അല്ലാതെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ കയറി നമ്മുടെ തോട്ടം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വവ്വാലിന് വല്ല സന്തോഷവും കിട്ടുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് അത് അവിടെ തേടി കണ്ടുപിടുത്തുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് പൊയ്ക്കോട്ടെ ബാലൻ ണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി ജീവിക്കാം
അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ത് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൻ്റെ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്